훌륭하신 선생님들을 만나러 와주신 미카 교수님을 큰 박수로 맞이해 주십시오. very good day to everyone and thank you for allowing me to be here and something very difficult for me next. Bankap Sumnida. And there's a continuum to it. Anyang Ha Se Yo. And the last thing that I said, both things, in fact, I'm very happy to see you here in Finland. Teachers and principals would say it's Monday. There's so much happening at homes during weekends that it's difficult to come to a workshop on Monday. So I hope it was not too difficult for you to come here. And I thank you because I know that it's never easy to leave one school and go somewhere because there's always so much happening in the school. We're going to have a workshop, not a lecture. And we are going to do the workshop together. And we started preparing the workshop a long time together with Tamna Education Training Institute and the people there. And I would like to thank the Institute for all the good preparations. It has been easy for me to come. And you have the wonderful booklet that you can use. And Tamna Institute also took the trouble that one of our, my institute's alumni, uh, Jong, translated all the slides in Korea. And we take the larger than life risk here and we will be using the slides in Korean. I should know my slides. If I don't, shame on me. And then, in fact, there are two people that are much more important than me here, and they are Myung Ko and Jinwon Yang there, translating. And what they say to you, in fact, is much more important than what I'm saying here. And you have the topic there, but rather we will be talking about the future. And if we think about Finland, maybe you connect Finland with Pisa. And I know that both countries, Korea and Finland, we are doing well in PISA. But I will not talk about PISA at all. Because to me, although we are doing well in PISA, PISA is not really that important. The future is and the way that we take care of each other and our students and make the future. That's the important thing. So we will be rather talking about that. And there will be two, there will be two supporting themes. First, a brief introduction. And then I would like to present where I come from a bit more detail. That's the presenting or presentation. And then we have two main themes. And first, I will try to encourage you to analyze Korea by trying to tell you something about Finland and how we have society and the education system and its governance today. 
The other theme, and before we go to the other theme, by the way, we will have a brief 15-minute break. And at that time, I suppose we should be around uh, a bit after the middle point of the four hours that we have time. And then the last phase of this workshop will be looking into the future. And I will try to look into the future and encourage you to look into the future in Korea and especially in Jeju, of course, uh, by looking at how we see it in Finland. Okay? Okay. I will move up here now, and I will be moving more or less the whole time. And we go to the presenting, pre introduction, sorry. Uh, I come from Europe, and, and the northern part of Europe here, it was an eight-hour flight to Incheon, and where we are located in Finland, Uvaskalites in central Finland there. And we do know a lot about Korea, because we have so many Korean products. Then I have to tell you that we don't know kimchi. I, I learned about kimchi uh, the first time I, I came to Korea. And I love very spicy food. And I have to honestly say that I do love kimchi as well. Although I had understood that there's only one kind of kimchi. And during this trip to Jeju, I've learned that. There are several ah, kinds of That's a new thing. About Jeju, uh, I, I went to YouTube and watched YouTube several video clips, in fact. Uh, a lot of tourists appeared to visit Jeju because there were really a lot of video clips on, on Jeju. And I've learned that you rather talk about Tamna. And that's a new word for me. You have beautiful places and flying here. Uh, I arrived yesterday, sunny day. Oh my, you have a beautiful island. And the weather is so pleasant. And I came here from a wet rain cold Finland. Finland. And when I am flying back, most likely we will have snow there. And I can tell you that I'm not a good Finn. I don't like winter. I would be happy if we had 30 degrees the whole time and no snow. I have no problems with the darkness, but I do not like the cold. We will take the first padlet to start with. And I wanted to add this photo in the presentation. We have here to me who are Miss Han, Miss Ko, and Mr. J. 2017, we spent together 10 weeks in Finland, benchmarking the Finnish education system. And we became very good friends, and I'm so proud of that. And I learned a lot about Finland about my own country. And that's usually the very important thing that all the very, very big things that you have around you in your own surroundings, they are so close to you that you don't even notice them. But you need somebody from a different setting 
다른 어떤 과정에서 and looks at your own country with you, and then you learn. And that's why I learned a lot with Han and Ko and Jay. We were visiting a Finnish school in this picture, and uh, they had uh, a stand like this here, a stage, and, and they had had a concert. So, uh, uh, I suppose we were giving some kind of a concert as well. Now, uh, we will be working together so that I will talk a little here. And then I've asked Tamna Institute to group you. And as you've noticed, we have not allowed you to group yourselves. And there are, there are pedagogical reasons for that. If we allow you to group, as you want, you go and sit beside somebody whom you know. And most likely from your own school form. And that's not a good way to learn. We wanted to have diversity in this room. So I asked if we could have you grouped so that there would be people that don't know each other and people from different uh, uh, school forms and, and doing different kinds of work as well. And we will have four padlets electronic wallpapers like And every time we've been handling one of the themes here, we will pause. And I will ask you to analyze, comparing Jeju, Korea, and Finland in groups of three, four, five, six, and then write reports on this packet. And what we've agreed with uh, uh, Mian and Jang Wong is that while you are working in the groups, we will have the padlet, the electronic wallpaper visible here, and they start translating to me what you write there in Korean. So you don't have to write in English. And I don't even need to know everything. It's, a, it, it's enough that I get a general understanding and we can still have it OK? Yes. Uh, has everybody been able to connect with Padlet already? Yes. Good. Namely, there are some problems with the address here. Uh, when we started working with the Padlets, I think that was sometime 2010 or 2011, so we have hundreds of Padlets. We made a mistake with the username. There's an underscore here. And you don't see it because it's a hyperlink. And now that we work with the padlets, this is the first one that we will work with. But when we move to the other ones, if you want to do it easily, you just change the number here. We will have Jeju uh, 1, the easiest way to move from one padlet uh, is just to take a exit with a new number. Okay. But now, you can go to this one. Uh, and what I would like you to do is Make the groups of four or five or six, depending on how you sit. And it's now about educational leadership. Because educational leadership is always about people, and for people, and with people, and it's about trust. So I want you to introduce yourselves 자, uh, in the small groups that you make. And then I want you to ask 
how you are doing this Monday and tell each other how you are doing this Monday and then I would like you to share what you would like to get from this workshop and this afternoon and make small group reports in the and we are also practicing educational leadership of course it's, this is a communicative exercise, so you remember when somebody talks, you listen and you're an active listener, so you look that person in the eyes and you nod and you smile and you encourage the person by saying, oh, that was well said or that was very interesting or something like that. And then it's an educational leadership practicing exercise. I will give you 10 minutes to start with, I will be following that watch there, that clock there. So when it's 20 to 3, I will ask you if you are ready. And if you are not, then be see about it. I know when we work like this that we are a bit slow at the beginning and towards the end of the workshop, believe me, we are quicker and quicker. Okay? The floor is yours then. Now, I, I, want, to, I want to test you. As you know, Finland has a lot of tests. We really do have a lot of tests. That's our reputation. So, a test to you. I want to know that you did what I asked you to do. I asked you to tell how you are today. And now I want to see some evidence. And now listen to me, listen to my instructions very carefully. You had the group discussion, and I want you to make an average of what you heard amongst your group members of how you are today. And you include yourself in that average, of course. And we do it very efficiently and economically, because that's how Finland works. And we do as national evaluation in Finland works. I don't need to know every little detail I need to know the general situation. So, if the average you think for your group is that you are all feeling just superb, then you have your hand somewhere here as high up as you can have it. And no, no, not yet, not yet. Do you know, do you know Rod Stewart? No, 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 not, yeah, not yet, no, 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 Right. Who knows uh, a singer called Rod Stewart? Rod Stewart, Nobody. Rod Stewart. Rod Stewart. I am sailing. You know, you know, right. Well. I, I, I have a phase in my own life. I like Rod Stewart. And there was one concert that he was starting to sing a song and the audience started singing before he did. And so he said, no, 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 you cannot stop. You cannot stop until I've started. If you are very high up today, yes, here, or the average of your group was, but if it was low, then your hand is somewhere here. And you can use the whole scale. Okay? And when you put your hand where you've put it, keep it there and look around and see how the other groups were. Okay? Yep, now you can do this. Now it's okay. Okay, thank you, thank you. Thank you. Oh my, yes, good. 
I think I don't have the courage to ask after the workshop how you feel, because it was so high up now that I might be disappointed. One has to have the wisdom not to ask all the time. Uh, we have a national, uh, what do we call it? It's a national, eva national Education Evaluation Council, that's what it's called in Finland. It conducts national evaluation on education. And at some point, uh, the now already retired head of the council said that evaluation is like alcohol. It's good to have some, but it's not good to have too much. And I think it was very well said. But you've had a very good start for the Monday. And I hope I, I'm not able to spoil the good atmosphere where you are in now. And we continue. And, but now we have the basics of the introduction of how we are trying to do this, okay? So we go to presenting where I come from. And I come from this university. Uh, and it's, in fact, the university where Finnish speaking teacher education in Finland started. We are the cradle of education in Finland. And we are very proud of it. It started in, this, in these red brick buildings, and they still are there. They are up on the hill, and that's why we call Uvascula the Athens of Finland, like Athens in Greece. And then we go down the hill and we come to our main building. And it was designed by what we at least think the most famous architect in Finland, Mr. Alvar And then we come to this building, which is the newest in our university. It's called the Rose Park. Rose Park, and it's in this building where we have the Faculty of Education and our institute as well. We are in fact here. These are our windows on the fourth floor. And then we come down and we come to Agora. And then there's the lake and the bay, and on the other side of it, we have the natural sciences and these buildings. And you see there something about our size, and we are very proud with the latest Shanghai University rankings, where we are number one faculty of education in the Nordic countries. This means that we are better than Sweden. And that's all, always important to Finns. Because we were once part of Sweden, and when you're part of another country, you have that relationship. So this is, this is our university. And then uh, this is how we see the future. It's our mission, and it's our vision, and it's our strategies, although we don't use the word strategy, but developmental programs. And about the values that you have there, maybe nothing extraordinary, but we made them ourselves, and there was a large process behind it, and that's why they are unique. And another thing here, if you look at the mission, it says that we are a university with social impact, working with educational leadership. I love it, because our university is saying that research and education are serving social functions of universities, and to me, that's a dream come true. I'm a happy man. Then we continue, and this is our Faculty of Education and Psychology, and it has three departments. And 
our institute is here. Uh, it's part of um, the Department of Educational Sciences, and we see educational leadership as a discipline of its own, as a field of research of its own. And our faculty of education and psychology in Finland has the most extensive, inclusive supply of scopes into the field of education, and that's a wonderful place for an institute of education and leadership to be. There's so much research that it's not really maybe on educational leadership, but serves educational leadership. For example, the Department of uh, Psychology, what they are doing is emotions. And you had that in the first Padlet, that we would like to know something about that. And I see researchers from the Department of Psychology, and they may be comparing the equipment that they are using to research people's emotions. So there may be discussions like, oh, I'm using this ICT program that recognizes this many different uh, expressions on the mouth or eyes, and, and mind can combine how the mouth expressions and, and then the eye expressions are combined. And that's research, and we are learning from that now. And it's a major topic. We also have the discipline of adult education, and that has a lot to do with how to educate teachers and principals, and, and we are learning a lot from these researchers as well. A wonderful place where to be. Continuing, our institute and the history of our institute in this slide. We're a small one. See, this is the office, seven people. But then we work within the university and outside the university with a huge network. And we are a process and network organization, a very pure one like that as well. I became a secondary education principal in 1993. I had no proper education as the situation in Finland was, and still in many cases is for you At that time, 1996, the University of Chivascula in Finland started the first ever university program in educational leadership. And I was a pilot student, a student in the pilot program. And I was invited already when I was a student to be part of some kind of a development group or management group. And I was in, from the very start responsible for tutoring and mentoring or what we would call practical in, in, in our education. And I've been involved ever since. I worked as a lower and upper secondary education principal for 15 years and prior to that as an English and Swedish teacher in secondary education. I think it was for seven, eight or nine years. I don't remember. But I'm that much of a language teacher that when I make a grammatical mistake in English, you don't know how angry I am at myself. Although I haven't been working as a language teacher for decades, it's, it's there in my back spine. I cannot take it off. It's part of me. It's part of my professional identity. That's how we are, or at least I am. There are two things that I would like to talk a little bit more here, and they are here, the DAWN project and the EEPN. The DAWN project is a project where we have funding and mission, and I see we have the permission from the Finnish Ministry of Education to establish a multi-form, nationally cohesive, harmonious, holistic solution for qualifying, 
and continuing education in educational leadership. It's a dream to come true, and we are working with it. We promise the ministry that when we get to the end of August 2021, we will have suggested a total solution like this. We are doing it so that we are not telling teachers and principals how it should be, but we are asking them what they think they would need. We have needs analysis and modeling going on. We are experimenting. We are asking for feedback. The other major project there, the European Education Policy Network, it's a European Union project where we are developing education policy in the European Union. The European Union and also Finnish challenge at the moment is that it's increasingly demanding to work in the field of education. So we are losing the attractiveness of education as a profession, also in Finland. So on the 18th of November, Within three weeks, we are having the first EEPN annual conference in Uvascula, and we have prepared six recommendations for the European Commission and for national ministries to strengthen the attractiveness of the field of education as a profession. Next year, 2020, we will be doing a similar work to create recommendations to see how job descriptions in the field of education are developing to meet the future. We have in the network all the European Union level working like organizations. There's the teachers' union, principals' union, the education employers, this ERA, which is the European Education Research Association. And our institute is in the leadership team as well. We are, in fact, responsible for the process and the quality of the work. And those two things are dreams to come true. And we will stream our first annual conference. So uh, maybe we have to discuss with too, if there would be people interested uh, here following what we do. And of course, we've been doing desk research. And we have the recommendations. We have an open uh, English-speaking website. So there will be a lot of information to, to make use of. And then we have this one. And I do remember my slides by heart, but I still need to check what this was ah, about because I'm not that fluent with uh, Korean language yet, yes. but now I know it's about educational leadership. And if you wonder what it is, we are working with the presupposition, the thesis, that educational leadership simply is a phenomenon of leadership in the field of education. Nothing more complicated. And we think that there's a lot that we can learn from the other fields of life. But not that we can take everything from there, because our field is different. And if somebody says to me that we don't need educational leadership or research on educational leadership, I, I may say, for example, the field of business that you don't have to research on leadership anymore. We are doing it in the field of education. You can take it from us. And then I feel good. Another thing, research on leadership in all fields of life today say that the crucial thing is how organizations learn. And where do we have the experts on learning? Here in this room, in the field of education, we should stand out. We have a lot of expertise 
많은 전문가들이 있고 우리는 충분히 돋볼 수 있습니다. 우리가 보는 부분이 바로 그런 부분이죠. Are you still okay? 지금 여전히 다 괜찮으신가요? Good. And we are, in fact, quite beautifully with the time. 자, 타이밍이 아주 적절한 것 같습니다. I cannot hear the interpreters now, so I will ask how they are as well, and I will ask them to tell you how they are. And you, if, if they are okay, please not. 그 상황을 열어볼 텐데 지금 괜찮으시다면 고개를 끄덕여 주시기 바랍니다. Are they okay? Good. Yeah. See how we can get the communication working like this. I was now using you as the interpreters there. 어떻게 보면 제가 지금 방금 여러분들을 활용했을지도 모르겠네요. I like having fun. I hope you have too. Life should be a lot of fun. 또 재밌을 것 같습니다. But I do apologize for my weird sense of humor. 우리의 sense of humor, 유머 감각이 좀 이상하다는 것을 사과드리죠. Let's go to how Finnish education system. And governance at the moment, and I will look a bit into the past as well, especially when you had in the first Padlet questions and comments about that. So we go to this one, and this is how we have the education system today. And there's not really anything extraordinary about it. Okay, if we think about general education. We today have around and fewer than 3,000 general education schools in Finland. Fewer than 3,000. And I know there are around 200 schools in Jeju, 120 primary schools. We used to have over 7,000 general education schools in Finland. At the turn of 1940s to 1950s, so we have fewer than half of the schools left. We still have more children and young people than we had then. This means that the average size of schools in Finland has increased, and it is increasing. A few things here. Early childhood education, and sometimes we call it early childhood education and care. It used to be part of social services in Finland. Just take it. Not early childhood education. We changed this maybe four years ago. And early childhood education people are having their first ever. National curricula at the moment, and they are so proud of having that, and so proud of being part of the educational system. We have a preschool system, and it used to be voluntary, but now it's already so that everybody takes it. We don't have a separate primary. And lower secondary education system, but we talk about a comprehensive education system, which is really from form one to form nine. And preschool often is part of that, but some of the preschools are part of daycare centers and some part of the schools. That varies. One can be a primary education teacher in Finland and be the principal of the comprehensive education school. One can also be a subject teacher and be, par, uh, be the principal of a comprehensive education school in Finland that has both the lower secondary and the primary. Because basically, sorry, comprehensive education is one school form. Then we have the upper secondary education, and there we have the general strand and the vocational strand. And there's a consistent discussion whether we should merge these two into one. 
Sweden did that, our neighboring country, a long time ago, and the results have not been that good, so we're a bit cautious about it. But there's a legislative obligation for general and vocational secondary education to collaborate. And then we have the higher education there, as you see. There are no dead ends in the Finnish education system. You may go to vocational upper secondary education and apply for higher education. Regarding vocational education, we merged vocational education for young people and adults during the last government. So now we have different ages of people in, work, in vocational education together. And other thing about that reform was that students are increasingly studying in the working life, and they are not that much in the schools as they used to. So our vocational education teachers really are instructing, supporting, advising people in working life organizations how to educate the students. And we are not masters with it yet. Far from it. But we are trying to learn. When I went to school, I went to the old parallel education system. We had the folk school system that was obligatory for all, and then we had the grammar school system. At the age of 10, I took a two-day exam to be accepted in the grammar school, and my parents had to pay for it. In Finland, we divided our people into two layers at the age of 10. Not the brightest went into the grammar school. I had many friends who I think were brighter than I was. But it could be that their parents owned a farm. They wanted especially the son to continue in that profession. We abolished this parallel education system in the 1970s. It took us seven years to do it. We started in the northernmost part of Finland, Lapland, and ended in 1977 in the capital area because there, the resistance to words, this reform was the heaviest. And when we got the first PISA results, uh, we had merely implemented this reform and we had a very severe economic recession in the 1990s and we are still in it in Finland. We have not recovered from the 1990s financial recession. And you don't know how surprised everybody was when we got the PISA results. We didn't believe that. What my own teacher said was, Mika, we don't want this kind of results. The politicians will take all our money. And they did that too <laughs> when we got very good PISA results. So I'm always hoping, let's hope that they are not that good. Not very bad, not that very good, because they will take away our money. But that's about the education system. And about curriculum, what you need to understand about curriculum in Finland is that it's an agreement. paper is not important. It's how we discuss what we want and how we want to get it. We've been independent as a nation for a bit over 100 years, and we've only had seven reforms. Very calm and always education policy reflecting how we have it in society. And we've learned to be more and more inclusive and enact participatory 
참여하는 리더십이 중요하고 사람들을 참여하는 것이 중요하다는 것이 계속 증명되었고 부모님들도 참여시키는 것이 중요하다고 생각합니다. 왜냐하면 부모님들이 오늘날 가장 사회적인 어떤 반영을 많이 해주시기 때문입니다. 이 교육 거버넌스 시스템이고요. 이런 식으로 잘 보이진 않는데 2017년 I believe the Swedish government asked some researchers in some countries to conduct analysis on how the government is developing the state education governance system. And I think this is what we need. And how you read this is that the blue boxes are government. The green boxes are local governance. That's municipalities. In Jeju, I know that school districts are separate from municipalities, and that's not Finland. In Finland, education is part of the municipality. And teachers and principals do not serve the government. They are not recruited. They are not positioned anywhere by the government, but by local authorities. And when I say local authorities, I mean the municipal council. That local people elect. They have all the power. They have constitutional autonomy. And they use their power to. Finland is not uniform. Far from it. We have over 300 constitutionally autonomous municipalities. They are all different. All our schools are different. And we tend to give a picture of Finland as somehow uniform. And that's not true. The red boxes are being a Nordic welfare state. That's the trade unions, working life, associations. And then we have the yellow boxes, and those are civic organizations, third sector. And today I would include also a fifth column, and that would be the fourth sector. And the fourth sector is just individual people who don't want to belong to any NGOs even, but want to have a voice. And what our curriculum say, what our legislation say, is that when we do public decision making, we have to proactively construct structures and processes and practices so that people can have a voice. And that's something that we are trying to learn. The education governance is to work so that the local level would have the various column representatives having a dialogue. So when you do the local curriculum, you have the trade unions involved. You have the third sector involved, including parental associations. You proactively invite them to your school or to your municipal local And that's in legislation. You have to do it. It's a complex, dynamic system because whoever, at whatever level in the governance system, can contact whomever. And different actors are making different kinds of alliances the whole time. I give you an example. The Ministry of, Ministry of Finance of course, wants to save money the whole time. So they, not be, they may not be at the best of terms with the Ministry of Education, because that ministry would like to improve services, so they need more money. So we have there the Finnish Association for Local and Regional Authorities, and they are responsible for looking after the good 
of municipalities and local authorities in the national dialogue. So they don't want municipalities to have too many responsibilities either because they are already worried about the workload there and not having the resources, the money to do it. So it may be that the Ministry of Finance and the National Agency for Local and Regional Authorities think alike and the Ministry of Education a bit differently. Although the two ministries are part of the same government, see how it works. Or on the municipal level, uh, funding from uh, how the funding is used, often it is that uh, the Board of Education, the Board of Health and Board of Social Services are fighting for the same money. So although they represent the municipality, there may be uh, tensions amongst these different political boards. This is the funding on the national level for And how you read this is that it used to be so in the 1970s that the government finances everything. And it's less and less today. And more and more for the local authorities, for the municipalities to fund when providing education. Then we go to the municipal level, and this is the governance system for my own city, we have education, culture, and youth services. We also have social and health services. Then we have the central administration of the city. And then we have the infrastructure for the city. And very different from Jeju and Korea, the plans in Finland are to move social and health services from municipalities to the provincial level. Social and health services are not so successful. Governments after the other have been trying to do this removal. And the previous one collapsed because they could not. And we now wait what will happen when we have a new government that started last summer. But we are just strengthening the role of education as local authorities services. And we are also extending the role of education for the vitality and well-being of the municipality. And these two are the constitutional tasks or municipal law tasks for local authorities. And this is how the funding looks like on the local level. And if they remove health and social services, more than half the municipality budget will go to a new level, provincial level. So the municipalities will look very, very different. Okay. Then we move on, and this is something I remember when Han and Ko and Jay were visiting benchmark in Finland, and we often asked about the number of school secretaries in these schools. Uh, administration is a swear word in Finnish society. You try to get more people to work with administration, and you definitely don't get it. But it does not mean that we have less administration as to tasks. It's just that we've been delegating administration so that principals have a lot of it, teachers have a lot of it. Everybody's up to here with administrative tasks. 
거기에 있어서는 그 테스크가 거의 But we have very few people working in municipal education offices because we see administration like this. We have very few people working in administration in schools and daycare centers So it's something that principals and teachers do a lot, really a lot. About the size of schools, I said over 7,000 general education schools to fewer than 3,000 in a few decades. This is how it looks like 2014. The dogma in Finland is that larger is more efficient and more economic. So we are increasing the size of all units. We are merging, we are merging universities, we are merging municipalities, we are merging faculties, we are merging schools. And there's a constant change And I've understood that there are similar pressures in Jeju as well. And I suppose it's also something global. Some are nodding, some are doing this. I do hope that there would not be any forced mergers, at least. Every school is very important, uh, not just for children to learn, for young people to learn, but for the whole local community. But you get a picture with this. And I move on and I try to be a bit weaker. You asked about the teacher status. And this is how we see the significance of teachers in Finland. I have some kind of an idea how it is in Korea and How I understood that it's, it's pretty high here too, isn't it? Am I right? Yes. Again, some are nodding, some are shaking their heads. I noticed that with the group averages of how you are in the same group, somebody could be having hand here, another here. And there's nothing wrong about it. Yes, there's nothing wrong about it. It's how we see things. And we will, when we talk about the future and uh, look at the organization and leadership theories, then we can have a word on this too. But this is how I would say that it is still in Finland. And this is very interesting. Of course, we have the longitudinal scope here. And there are two slides on this, first on teachers, then on principals. Source, uh, I would say, uh, the magazine in Finland with the highest prestige. And twice. 2010 and 2018, they collected a large panel, and they gave uh, the panel a list of several hundred different professions, and they asked the panelists to put the different professions in order of status in the Finnish society. Not that bad for education, how do you see it? Not that bad. And it's a bit puzzling for us that the attractiveness of applying for teacher education in Finland too appears to be decreasing. Still, in many ways, the professions in the field of education are ranked higher than they were 80 years ago. And if you think about teachers here, and then looking at principals, teachers do rank higher. I think we can identify here how we see administration in Finland too. 
우리 행정 부분이 어느 정도 있고 리더십을 말씀드려야 되는데 많은 학부모들 회의 포럼이나 이사회 이런 데서 제가 많이 함께 관여를 하는데 그들이 정정 얘기하는 것은 조장생님과 뭔가 이렇게 엮이고 싶진 않아요. 뭔가 그냥 그 잘못한 게 없는 이상 뭔가 잘못을 하면 항상 우리는 교장생님도 학생들이 보일 수 있기 때문에 교장생님들에 대한 그 선입견이 I don't know again how this is in Korea. Most likely, no. I work with educational leadership, so I don't know. Unfortunately, that much about how teachers spend their time, what they do. But I do know how principals do it. In a few slides on this, and what research says about how principals use their time, so we can find administration here. In a strong role and management, the management of every day. These principles use the expression of firefighting. They say, Oh, I cannot do my job really because it's firefighting the whole time. Or they may ask me, Mika. My whole time goes to firefighting. What should I do? Am I, am I doing something wrong? And I'm always saying the same thing. If you have a fire in your house, you go and extinguish it. Of course, you're doing exactly the right thing. But if you have to do firefighting the whole time, there's something wrong with the system. But you cannot change that. You cannot improve it alone. It's a larger task. But we are really working hard to experiment in Finland what to do with the system so that people will not have to do firefighting. About the everyday thing, another interesting thing, we asked, in principle, all the principles in Finland in general education, not all replied, but how you read this is that we ask them to rank these different everyday tasks that they do, that how much time in relation to each other they take from them. Emails, emails, emails. I know it's different in Jeju. You, you don't have to bother with the emails. Really? Yeah, I was just checking if you are still awake. And I'm not sure if you were. I, I have to double check this now. All those who. Oh, let's do it like this. Emails are a major pain in my neck, in my work. Very high, not at all. Emails are a lot of work for me. High up, emails are not a lot of work for me. Very low. I want to see. Come on, wakey, wakey. Yeah, some hands, some there. Okay. Okay. Then it's. Okay. Then it's different because in Finland you would get all the principles, hand up. They would stand up and say, "Oh, it's a major Okay. I go on, and this is moving into the third sub theme. Talking about the present. The Finnish education system and governance, and we will move into. If you want to become a teacher, how that works. And how 
It works is that. 이 진행되는 과정은요. One thing about the Finnish education system, everything is transparent. First of all, everything is open. Everything is public. And if you want to become a teacher in the spring, you have to apply in the joint electronic application system. And I will show you something about that too. And there's a two-phase. System. And we had already some years ago heavy discussion on what kind of teachers we want to have. And we gave ourselves the criticism. The expression is that we have a scale from four, which is fail, and ten, which is the best mark. Oh, there are so many girls. With the average of almost ten applying for teacher education, and they are not always the most suitable teachers we need for all kinds of students. So we have tried to decrease the significance of meritocracy in this in this sense. And we are more interested in getting a diverse teachership in Finland, and interested in the motivation of people. So we've moved the system into one where there is first a book that you need to read, and it's the same for all universities in Finland. It's a joint application system. And then there's an exam in that book. And the main role of that exam is to measure your motivation. And then based on this exam, those who did well are invited to interview. And the interviews they vary from one university to another, and universities are developing their selection systems. That's how it works. For subject teachers, the different apply. To study the subject, you are interested. But increasingly, and our university was the first one, and I suppose still is leading one in this. That you apply to study a subject, but you know that you will be a teacher. So you start with pedagogy and teacher practice already the first year, and you apply. Then both to study the subject, but also whether they accept you to do the teacher education as well. And those who have been selected into the subject teacher line are always so proud of that they were chosen for that line. That's something that I learned. And here is the. National Joint Application System for Higher Education, and gives you an example of how it is constructed. And I took here the class teacher text, and it's in English. I notice, and it, and this is for medical doctors. And it's it's the same kind of system, but it has a bit different, and it changes the whole time. One thing that I didn't tell you when we were talking about the Finnish education system is that yes, we don't have standardized tests. Not national standardized tests. There's only one at the end of general upper secondary education. We call it the matriculation examination, and it's a rigorous test. 
대학 입학 자격 시스템이라 자격 시험이라는 것만 하나 일반적으로 가지고 있는 And 것입니다. 이거 하나 빼고는 어, 표준화된 시험이 없습니다. 시험에 나오는 문항들은 어, 두두 번이 뭐 아주 몇 번이면 일본을 해서 학교에 보내게 되고 그리고 you ask the janitor to go to the post to get the registered mail and you fill in a lot of documents that we have received this envelope and then you open the envelope so that there are witnesses and you document and they document that it was opened and then you put it in a safe it's kept there and when you have the exam day then you take it from the safe And, and when you start the exam, you show it to all the students and teachers. See, it's unsealed. It's still sealed, sorry. And then you get uh, students and teachers start to witness in the documents that it was unopened. It's a secret like that. And several ministries, uh, ministers of education have wanted to increase the importance of the matriculation examination so that it would be the key to higher education. And we've taken steps in that direction. And I don't like it. Because it's increasing the meritocracy. And at the same time, we are discussing that we would like to get rid of the whole system of matriculation. And I'm one of those who would like to get rid of it, although I worked as a general upper secondary education professor. Because I don't think it treats students equally in the But you get admins at the system there. And then, yes, about the staff. Some figures for you how we have it regarding age, qualification, and, and gender distribution in Finnish schools. And you have them in the booklet too, so I will not stop here. And more information here. And it's about, yes, trade union agreements and about. How your working hours are and how your salaries are. And like in many countries, I believe it goes so that early childhood education teachers earn less or least. Then you have primary education or comprehensive education teachers. Then you have general upper vocational. But then the interesting thing is that higher education teachers earn less than people in schools. And it's a major problem for us because it's difficult to recruit experts into higher education because they earn more in schools. You have to be motivated to come. I earn much less as the head of the Institute of Education and Leadership than I did as a principal in the school. So it's not a status issue, it's not a money issue to me either. Working hours, for teachers, uh, as I've written there, it varies. Uh, 18 hours as the minimum for the monthly salary in basic education. It's for those teachers who teach mother tongue and literature. And it's highest for class teachers and physical education teachers. And I think it's wrong. And I'm not the only one, but it's a trade union internal issue and very difficult to change. We are trying to move all teachers from this weekly lesson hour system into the yearly working hour system. In higher education, it is already so. In vocational education, it is already so. But not in general upper secondary and comprehensive education. And teachers especially oppose it. I hope we will get it. 
우리가 그런 상황이 되었으면 좋겠습니다. 왜냐하면 현 교사들이 많이 노력을 하고 있기 때문입니다. 시스템에서는 교사들을 제대로 보호해주고 있지 못합니다. It's not easy to change the system. This system is not easy to change the system. But that's how the trend is. Trend is like this. And here we have time management from the perspective of the students, especially. So you see how many weekly lesson hours there are for the students in the various schools. 그렇다면 학생들이 주간으로 얼마나 공부를 하게 되는가라는 것들을 볼 수가 있습니다. And it tells a little about then how it is to work as a teacher. 교사로서 얼마나 일을 해야 하는가도 나온다고 볼 수가 있습니다. 특히 핀란드 교육 시스템에서 이런 부분이 나타납니다. I was think whether to include salaries with euros. 유로로 나타내야 되나라고 고민을 좀 했는데 좀 어려운 부분입니다. 슬라이드를 유로로 표현을 하는데 사실 기본 급여이기고 또이 경우에 사실 우리는 추가 근무를 추가 근무를 하기도 합니다. 교장 선생님들은 선생님들에게 일을 더 잘하고 더 많이 하는 분들에게 돈을 주는 시스템이 부족하다라고 말하는 분들이 있습니다. 핀란드 사회에서는 사람들에게 이런 식으로 보상을 해주는 것이 그렇게 흔한 일은 아닙니다. 선생님들이 선생님들을 이렇게 하지 못하는 것은 어떤 의미에서는 평등의 문제도 걸리기 때문입니다. 다음으로는 굉장히 많은 것들을 여러분이 해주셔야겠는데요. Noticed sometimes eyes are getting closed. I noticed sometimes a bit yawning. Or things like that. I can totally understand it. And I was following time, and I. I feel sorry for the interpreters there too. You haven't had a pause, but especially towards you. But I will stop. Talking now for a while, at least. And what I would like you to do is, I give you twenty minutes till five past four, as the clock there says. And I will ask you if you need more time. And there were a lot of things. And I would like you to. Try to find similarities, and I would like you to find differences with how you have it in Jeju and how it is that we have it in Finland. And remember, there's the padlet for further questions and comments. So when you discuss, if you want to have something there, please do. Of course, this workshop is for you. 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 What that means has to be 이렇습니다. defined 결국, in the local ordinance. 지역의 조례로, 지방 조례로서 모든 like 것을 정해야 한다라는 것입니다. That principals can delegate 결국 power. 교장이 할수 있는 것은 어, 이 권한밖에 없습니다. Say. 그래서 항상 제가 이렇게 이야기를 합니다. Power. 결국 이 권한을 delegate responsibility. 어, 권한을 휘둘러야 한다. So 그 책임을 어떻게 만들어야 하는 것이 아니라 이 권한에 대해서 이야기를 해야 한다라는 것입니다. 제가 여기에서 가지고 있는 책임은 이것입니다. 결국 이 워크숍의 의장으로서 역할을 하는 것이죠. 그렇다고 해서 제가 여기에서 어떤 권한이 있는 것은 아닙니다. 이 워크숍은 저를 위한 것이 아니라 여러분을 위한 것이기 때문이죠. 오후에 휴식을 또 취하게 될 텐데요. 예를 들면 그런 때에도 뭐 문제가 없을 것으로 생각을 합니다. Asked me something during the break. 어떤 분께서 쉬는 시간에 저에게 질문을 해주셨습니다. 네, 그렇게 해서 할수 있습니다. 또 어떤 분들은 
조직 비분들에게 말씀을 전해주셨습니다. 그 부분도 감사드립니다. 무척 중요한 정보입니다. 제가 중요하게 생각하는 정보입니다. 결국 질문은 교사 그리고 교장들이 핀란드에서 매일 어떤 일을 하는가에 관한 것이었습니다. 그래서 앞으로 좀 바꿔서 진행을 하겠습니다. 아직은 그룹 활동을 하지 않고요. 여러분의 질문들을 처음 패, 처음 제 1패들렛에서 주셨던 질문에 대해 답을 드리도록 하겠습니다. 그리고 특히 일상에 대해 말씀을 드리겠습니다. 괜찮은지 모르겠네요. 네, 감사합니다. 이제 우리가 오늘 아침에 방문을 했던 내용에 대해 먼저 말씀을 드리겠습니다. 제주에서 책... 북촌에 한번 갔었는데요. 아름다운 학교였습니다. 아, 북초, 북초등학교에 가는데 아름다운 곳이었습니다. I think we would like the learning environment be something similar. 환경이 핀란드와 비슷하다고 생각했습니다. Visual art a lot. 예를 들면 시각적인 예술이 많았습니다. 학생들이 했던 것들이 전시가 되어 있고요. I suppose that's something that we would like to have. 이것이 바로 핀란드에도 좀 도입했으면 하는 부분입니다. There was a very good atmosphere in the school. 저에게는 아주 학교로서 좋은 분위기라고 느꼈습니다. 저는 제가 듣기로는. 웃음, 미소, 또 피아노 음악 소리도 들렸고요. 또 질문도 있었습니다. 핀란드의 감정은 어떻게 지원을 하는가, 감정적으로 어떤 지원을 하는가 하는 질문도 있었는데요. 인터내셔널, 즉 국제적인 비교를 해봤을 때 배운 것은 이것입니다. 네, 핀란드 학생들은 아는 건 많을지 몰라도 그렇다고 학교를 꼭 좋아하는 건 아니다라는 점입니다. 꼭 자신들이 사회를 꼭 어떻게 발전시키고 싶어 한다는 말은 아닙니다. 최근에 커리큘럼을 개혁을 하면서 아직 진행 중인 이 개혁을 통해서 학습의 즐거움을 제 1목표로 삼게 되었습니다. 즐, 학습의 즐거움, 특히 학교에 오는 것의 즐거움을 제 1목표로 삼았습니다. 여전히 노력을 하고 있습니다. 항상 선생님들에게 있어서 이게 쉬운 것은 아닙니다. 석사학위를 가지고 있고 또 교과목 선생님들인 경우에는 많은 것들을 학생들에게 요구하기 마련이기 때문입니다. 따라서 저희는 새로운 방식으로 균형을 찾고자 합니다. 또한 가지는 이렇습니다. 저희는 참여를 좀 발전시키고 싶어합니다. 의사결정 과정에 모두가 참여를 하게 됩니다. 제주 북초등학교로 돌아가 보겠습니다. 교실은 아까 말씀드렸다시피 제대로 갖춘 곳이라는 느낌이 들었습니다. 핀란드에서는 또 학교에 관련돼서 초등학교에 비교를 해보자면 제주도와 핀란드는 많이 비슷합니다. 사실 핀란드에서 그런 학교들이 계속해서 모두가 다 비슷한지에 대해서는 좀 의심스러운 부분이 있습니다. 핀란드의 학교들은 민간 기업들이 운영을 하기도 합니다. 물론 공립학교라도 민간 기업이 운영을 합니다. 제가 교장으로 일을 할 때에도 특히 민간 기업의 디렉터로서 근무를 하는 것이나 마찬가지였습니다. 우리가 선생님들을 채용을 하는데 만약 제가 그들이 그만두기를 원한다라고 하면 저희가 예산을 가지고 있고 그 예산에는 모든 것들이 포함이 되게 됩니다. 제주 북초등학교에서는 예전보다는 학생 수가 줄어들었다는 것은 알게 되었는데 여전히 같은 학교 건물을 사용한다는 점을 알아차렸습니다. 하지만 학교에서는 좀 핀란드 학교에서는 좀 다릅니다. 
the municipality or the external actor for all the square meters we have. 학교 건물에 있어서 정해진 그런 규격이 있습니다. 그래서 학교에서 어떤 교실들이 비어 있다면 비어 있지 않도록 합니다. 비어 있게 되면 임대료를 내야 하기 때문입니다. And that's very much of the everyday of the principal. 결국 이런 교장 선생님들이 모든 것들을 매일 매일 다루게 됩니다. 시급료라든지 운송이라든지 건물 관리, 학생들의 도 학생들에 대한 돌봄 서비스 또 엄청난 네트워크를 관리하기도 합니다. 교장 선생님 위에는 이런 것들을 통제하거나 본인에게 뭔 준비해 준다거나 하는 사람은 없습니다. 교장 선생님이 이 과정을 모두 관여해서 관리를 해야 합니다. 교장 선생님들은 매우 다양한 사안에 대해서 관여를 하게 되는 것이죠. Principals may do the school timetables or not. 시간표를 짤 수도 있고 또 그렇지 않을 수도 있습니다. 학교들의 크기가 커지고 있기 때문에 그런 업무를 누군가에게 이렇게 해라 하고 배분해 줄 수는 없습니다. 교장 선생님들이 만약에 스케줄을 만든다면 초등학교 같은 경우에는 대개 1년 내내 같은 시간표대로 운영되게 됩니다. 그러나 중학교, 고등학교 같은 경우에는 또 각각 1년의 시기별로 다른 시간표를 가지게 됩니다. 일반적으로는 한 3에서 6으로 나뉘어진 학 학교 시기가 있게 됩니다. 따라서 한세 번에서 여섯 번 정도 시간표를 만들어야 하고 굉장히 노력이 많이 들어가는 일입니다. 행정이나 예산을 짜고 또 예산을 집행을 하는 것들, 또 학교 팀의 예산을 배분을 해주는 것들이 또 역시 많은 일들입니다. 핀란드의 학교들은 대부분 팀 구조로 이루어집니다. 다시 팀으로 팀이라는 주제로 돌아가겠는데요. 이 팀들은 어떤 팀 조직체가 운영하거나 뭐 이끄는 것은 아닙니다. 선생님들의 관점에서 봤을 때 모든 선생님 하나 하나가 팀이라고 팀 원이라고 할수 있습니다. 사실. 도전적인 과제입니다. 이 안에서 선생님들 사이에서 팀 그리고 어떤 협력을 하거나 협동을 하고 하도록 하는 것이 쉽지 않은 일입니다. 그래서 교장 선생님들이 특히 이 연간 실수에 따라서 이 부분을 조정을 하는 것이 쉽지 않습니다. 선생님들 같은 경우에는 사실 다른 종류의 선생님들이 다양한 종류의 선생님들이 있습니다. 어떤 경우에는 공동체적이기도 하고 학교에 대해서 공동체적인 태도를 보이기도 합니다. 일찍 와서 자신의 수업을 준비를 하고 학교 마치고도 늦게까지 남아있기도 하고 또 학교를 발전시키기 위해서 초과 근무를 하기도 합니다. 어떤 분들은 수업에 와서 수업을 다 하고 나면 그저 떠나는 그런 분들도 있습니다. 뭐 그렇게 하셔도 됩니다. 물론 선생님들의 일이라는 것이 뭐 직무에 따라서 또는 커리어에 따라서 다르기도 합니다. 예를 들어 어린 아이들을 다루게 된다면 아이들이 보육이나 이런 부분에 있어서 다 보육을 담당하시는 분들이 있기 때문에 학교를 일찍 떠나셔도 되는 상황이 됩니다. 학교에서 학생들이 연령이 좀 다르다면 음, 결국 업무에 있어서도 다 다양한 어, 태도를 어, 보이게 될 것입니다. 모두가 워커홀릭이라면 사실 좋지 않을 것입니다. 일반적인 사람들이 평범한 사람들이 있습니다. 사실 정 이렇게 평범한 분들에게도 
또 열정이라는 것이 있을 수 있고 또 다양성이라는 것은 바로 이 다양성이라는 것이 우리가 가지고 싶은 것입니다. 핀란드의 기본 교육, 기초 교육법은 아주 명시적으로 금지하고 있습니다. 특히 학생들을 어 We want the student grouping to be heterogeneous. Very different kinds of people. 일단 어, 금지되어 있습니다. 따라서 뭐 인종이나 이런 다양한 어, 분야로 다양성 있게 학생들을 학급을 짜게 됩니다. 교육적으로 생각을 해봤을 때 우리는 다양성 있는 사회가 바로 학교에서 다양한 것들을 다른 사람들과 함께 배우면서 가능하다고 믿기 때문입니다. 이것이 바로 우리가 핀란드에서 유지하고 싶어하는 가치입니다. 매일 어, 결국 선생님들의 업무량이 늘어난다는 이야기인데요. 선생님들은 학습에 관해서 특히 수업에 관해서 많은 계획을 짜야 합니다. 국제적으로 핀란드 선생님들은 뭐 일, 주에 일주일에 그 수업 실수가 그렇게 많지는 않습니다. 학생들이 그룹이 매우 다양하기 때문에 선생님들은 또 교장 선생님들은 수업에 준비에 집중을 해야 합니다. 학생들의 개별적인 욕구나 또 꿈에 꿈을 고려하는 수업을 짜게 됩니다. 학교에서는 중등 학교 같은 경우에는 예를 들어서 수학을 예를 들겠습니다. 그렇다면 한 3,4개 정도의 교과서를 동시에 사용을 하게 됩니다. 또한 맞춤형으로 지도서를 만들고 또 학생별로 계획을 짜게 됩니다. 그렇다고 해서 특수교육에도 이런 식으로 맞춤형을 한다는 것은 아닙니다. 역시 지금 말씀드리는 것은 일반적인 평범한 이런 수업의 진행 과정입니다. 그렇다면 뭐 추가적인 지원이 필요하다라고 생각을 하면 또 그렇게 하셔야 합니다. 그리고 선생님들은 가족들을 부모 가족처럼 부모님처럼 이제 학생들을 돌봐야 합니다. 이것이 바로 선생님들의 아주 큰 업무라고 할수 있습니다. 결국 이런 업무들을 허가를 이런 업무들에 대해서 권한을 받을 필요가 있는 것입니다. 만약에 교장 선생님으로 근무를 한다면 제가 선생님들로 하여 어, 회의를 오게 하거나 뭐 초, 초, 추가적으로 시간을 어, 쓰게 하는 데 있어서 문제는 없었습니다. 저 같은 경우에는 운이 아주 좋아서 좋은 선생님들과 근무를 했기 때문입니다. 하지만 학교마다 다를 수는 있습니다. 핀란드 선생님들은 업무를 집으로 가져가지는 않습니다. 뭐 계획을 짜고 시험을 준비를 하기도 하는데 뭐 휴대폰 같은 것들을 활용을 해서 부모님들과 연계되고 직원들끼리 또는 이 이런 식으로 직원들이 어떤 식으로 일을 하게 하거나 이런 것들은 저는 좋아하는 방향이 아닙니다. 사실 핀란드에서는 선생님들이 많은 것들을 스스로 해야 하는 것들이 많습니다. 다행히도 고정급여가 있기 때문에 그렇게 비용이 많이 드는 것은 아닙니다. 하지만 이런 많은 것들에 사실 비용이 많이 필요하기 때문에 동기부여가 중요합니다. 교장 선생님들은 학 선생님들이 어, 어떤 식으로 하도록 어, 이렇게 뭔가를 지시를 하는 것이 아니라 선생님들이 알아서 뭔가를 하도록 이 동기를 부여하게 됩니다. 선생님들이 근무 시수를 계산을 하는 경우에는 일반적으로 만약 수업 어, 교실에서가 아니라 뭐 사무 같은 업무를 보게 되면은. 업무 시간을 초과하게 됩니다. 
인생의 힘써 사실 음, 종이 뭐펜 같은 것들을 학교에서 사게 되면 음, 제주 북초 등학교를 방문했을 때와 비교를 하고 싶은데요. 사실 엄청나게 큰 교실 안에 음, 교과목에 필요한 용품들이 있는 것을 봤습니다. 사실 이런 부분이 핀란드 학교에서 잘 되고 있는지는 잘 모르겠습니다. ICT에는 많은 투자를 하고 있습니다만 일반적으로 어, 대체적으로 학교들 사이에 뭐, 노트북이나 인터넷 접속이라든가 어, 특히 목적 교육 목적의 이런 기자재 관련된 부분이 차이가 좀큰 편입니다. 핀란드에서는 어디에 있든 간 어, 어디에 있든 간에 그 급여가 똑같습니다. 따라서 교육을 어, 발전시키고 싶은 사람들은 학교로 오고 또 지, 지자체로 오게 됩니다. 또 와서 어, 진보적으로 교, 교육을 변혁시키게 됩니다. 이것이 결국 핀란드를 어, 지리적으로 좀 분, 분열시키고 있는 거 아닌가 하는 걱정이 좀 앞섭니다. 어떤 부분은 어, 잘 진행이 되는가 하면 어떤 부분은 잘 진행되지 못하는 부분이 생기기 때문입니다. 따라서 우리 네트워크 안에서 어디, 어떤 곳은 좀 발전된 것이고 어떤 곳에 또 세상을 변화시키고 싶어하고 개혁시키고 싶어하는 그런 부분들이 있게 됩니다. 사실 이게 저희 핀란드 교사들의 제1공기라고할수 있습니다. 여러분이 주신 질문을 다시 한번 살펴보겠습니다. 존경 그리고 학생들을 존중하고 또 학생들로부터 존중받는 내용이 있었는데요. 학생들은 단 돌봄을 받고 싶어하는 것이 일반적입니다. 결국 선생님들은 진심으로 선생님처럼 돌봐줘야 합니다. 학생들을 동등하게 대해줘야 합니다. 그렇지 않다면 존중받을 수 없습니다. 이 부분은 확실합니다. 모델이 되거나 되지 못하거나 하는 부분도 있겠지만 사실 그런 것보다는 선생님들은 신뢰를 받고 또 동등을 동등한 대우를 해줄 필요가 있습니다. 저, 저 열정에 대해서 이야기를 하고 희망에 대한 질문도 있었는데요. 선생님과 교장 선생님들 모두 우선 자신의 일을 하게 좀 해줘라 이런 부분이 가장 중요한 것입니다. 이것이 결국 미래 교육에 대해서 이야기를 할때 어, 좀 중요한 부분이고 또 도전 과제이기도 이기도 합니다. 학생들은 다름에 있어서 돈은 뭔가 좀 다른 이슈가 아닌가라고 생각을 합니다. 직업 교육에서 또 일반 교육에서 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 아들과 딸이 있는데요. 어떤 지점이 되면 다 어른이 될 것입니다. 제 딸은 직업 교육을 받는 학생과 대결을 한다 하면 저에게는 뭐 그렇게 차이가 없습니다. 저는 괜찮습니다. 직업 학교를 다닌다고 해서 어떤 지위적인 차이가 있는 것은 아닙니다. 그저 사람으로 서로를 대하기 때문입니다. 하지만 많은 부모님들이 어떤 식으로는 뭐 영광을 위해서 학생들이 뭐 일에 있어서 역, 어떤 지위를 얻기를 원하는 이런 것들은 별로 존재하면 안 된다고 생각을 합니다. 결국 학생들 스스로도 매우 이런 부분에 있어서 변화를 줄수 있는 게 다양하다고 생각합니다. 구체적인 조치가 어떤 핀란드에서 배워서 제주에 적용할 수 있는 사례가 있는가라고 질문이 있었는데 사실 여러분이 그 부분은 가장 잘 알고 있을 것이라고 생각합니다. 제가 여러분에게 이렇게 해라라고 말수 있는 건 아니고요. 여러분이 바로 이 제주에 관해서 전문가입니다. 저는 핀란드를 어떤 최고의 시스템이다 하고 해서 마케팅을 하려는 것이 아닙니다. 핀란드에서는 이미 
이미 일을 많이 하고 있고 제주도에서도 여러분이 많은 것들을 하고 있다고 생각합니다. 제가 말씀드리고 싶은 것은 바로 교사 여러분이 가장 아주 중요하다는 것입니다. 그리고 여러분이 가장 잘 알고 있다는 것이죠. 쉽진 않다는 것은 저도 알고 있습니다. 교사들의 교육 역량은 어떤가 라는 부분 사실 저는 기본적인 역량은 걱정할 필요가 없다고 생각합니다. 그죠? 어, 그것을 갈고 닦을 어, 따름이죠. 사실 학교를 개발시키거나 학생들을 돌보거나 디지털 서비스를 제공하고 여러 다양한 일을 한다고 할때 사실 이런 부분들은 전통 교실을 넘어서는 업무들입니다. 저 같은 경우에는 우리 직원들이 항상 이런 연구를 진행을 합니다. 어떤 종류의 인적 자원이 우리에게 필요한가 하는 것입니다. 이런 부분은 아주 명식적으로도 찾아볼 수가 있기 때문에 인터뷰를 하게 됩니다. 스태프들과 또 팀과 함께 이런 인터뷰를 하고 인적 자원이 있는지 살펴봅니다. 다행히도 저의 경험으로는 좀 다른 게 생각을 하는 방식으로 볼수 있었다고 말씀드리고 싶습니다. 우리 학교 내에 있는 선생님들이 결국 이것이 꿈의 직장이 되도록 만드는 데 도움을 주고 있는 것입니다. 그렇지 않다면 선생님들은 좌절을 할 텐데 결국 이런 방식을 통해서 선생님들이 스스로 발전을 하는 데 있어서 지원을 해주는 것입니다. 유바스큘러 지역의 핀란드 상황을 보자면 사실 유바스큘러는 사범 교육에 있어서 아주 인기가 있는 지역입니다. 핀란드가 다른 국가를 벤치마킹했는가라는 질문이 있는데요. 저는 항상 어, 비교를 하는 견은 아니지만 우리 정치인들이 이런 부분을 비교를 합니다. 사실 우리 모두 이런 식으로 어떤 식으로든 비교를 하고 있습니다. 핀란드에서는 우리 시스템이 최고라고 생각하지는 않습니다. 또는 우리가 어떤 식으로 이것을 밀어붙여야 되겠다. 라고 생각하지는 않습니다. 핀란드에서는 이걸 고치고 싶습니다. 우리는 이것을 발전시키고 싶습니다. 이런, 시, 이런 부분에 중점을 둡니다. 물론 어, 모두가 행복감을 느낍니다. 어, 우리에 관해서 좋은 내용들이 많이 기사가 나간다는, 나간다는 걸 알고 있고 많은 분들이 우리를 방문을 합니다. 물론 우리도 인간적이고 어, 이런 부분에 있어서 기쁨을 느낍니다. 한국의 교육 시스템이 역시 마, 많은 어, 위상을 가지고 있다고 생각을 하기 때문에 여러분도 이해하실 거라고 생각합니다. 어, 성공적인 교육에 대한 열쇠는 무엇입니까? 라는 질문이 있었는데요. 당연히 지자체와 또 지역 사회와 함께 일을 하는 것이라고 생각합니다. 그리고 전인적인 관점을 어, 가지는 것이죠. 오늘 저희는 이 지속 가능한 리더십에 대해서 이야기를 하는데요. 미래를 어, 만드는 데 있어서 특히 기후 변화가 항상 뜨거운 감자입니다. 언제나 기후 변화를 이야기를 하고 특히 구체적인 결과를 또 결정을 내리려고 노력을 합니다. 성장, 행복 같은 것들을 공유하는 것 이런 부분은 아까 말씀을 드린 것 같습니다. 언제나 핀란드에서 이런 노력을 하고 있습니다. 사실. 어, 한 핀란드는 전 세계에서 가장 행복한 나라로 뽑힌 적이 있습니다. 우리, 우리가 무척 자랑스러워하는 거고 정말로 그렇게 느끼는가 하면 네 그렇습니다. 우리는 이 부분에 강, 어, 이 부분을 무척 강조를 합니다. 저는 학생 선, 선생님들이 행정이라기보다는 어떤 선생님들을 대변하는 이런 시스템이 있어서라고 생각을 합니다. 직업 윤리나 이런 부분에 대해서는 핀란드의 선생님들은 또 교장 선생님들은 직업 윤리 의식이 아주 높습니다. 마지막으로 한 일주일 이전에 한번 논의를 했는데요. 전문적인 
개발 프로그램이 있다고 말씀을 드렸습니다. 선생님들 같은 경우 어, 팀 리더로서 일을 하는 경우 핀란드 교육부로부터 재정 지원을 받습니다. 여러 시간 동안 전문적인 프로그램을 이수를 합니다. 여러 차례 모여서 예를 들면 1년간 모이게 됩니다. 그리고 선생님 그리고 교장 선생님으로서 어떤 부분이 중요한가를 이제 살펴보고 나가서 그런 부분을 실천하다가 다시 돌아와서 그 부분에 대해서 음, 결과를 논의하고 분석을 합니다. 이런 식으로 진행이 되고 있습니다. 어떤 분들은 이런 얘기도 합니다. 국가의 교육청 지원을 받기, 받는 경우 급여를 받지 않고 휴가를 가야 한다라는 것이 있습니다. I think it says something about how efficient the system is. 어, 사실 I think it says 시스템이 얼마나 효율적인지와 관련이 있는 것인데요. 결국 선생님으로서의 윤리라는 것이 관련되어 있다고 할수 있습니다. 결국 이 시간 동안 선생님이 자신에 대해서 투자를 하는 것이죠. 저에게는 어, 이런 질문을 한다면 어떤 지자체에서 선생님들이 와서 아무것도 하지 않고 어, 시간을 낭비를 한다면 결국 월급 어, 낭비라고 생각합니다. 그리고 이것은 평등의 문제이기도 합니다. 핀란드라고 해서 어, 낙원은 아니다. 물론 제가 핀란드가 하는 방식에 있어 많은 부분을 마음에 들어 한다라는 말씀을 드릴 수 있지만 핀란드가 낙원은 아닙니다. 제가 구체적인 어떤 답변을 드린 게 됐나요? 어떻게 느끼는 부분이 있나요? 어, 인프라는 아주 잘 어, 운영이 되고 있습니다. 시스템도 잘 운영이 되고 있고요. 핀란드에서는 아주 훌륭한 선생님들이 있습니다. 따라서 어, 좋은 결과를 얻게 된 것입니다. 좋은 선생님들이 있어서 어, 훌륭한 물론 다른 학교에도 어, 다른 나라에도 훌륭한 선생님들이 있습니다만 은 사실 교육에 있어서 저에게는 피사 결과가 좋았던 것은 결국 어, 바로 우리 교육 정책이 좋았기 때문이 아닌가라는 생각이 듭니다. 결국 이 결론적으로는 이 자율성이 중요한 것입니다. 여러분이 두려움을 가져서는 안 된다라는 것이 중요합니다. 교장 선생님으로서 일하면서 국가 테스트를 받습니다. 우리가 어떤 예를 주진 않습니다. 선생님들이 저에게 와서 교장 선생님, 우리가 그 국가 시험을 좀 사서 어떤지 한번 볼수 있나요? 라고 질문했습니다. 그래서 우리가 그 질문을 그 시험 문제지를 사왔습니다. 결과가 좋지 않다면 결국 선생님들을 보면서 뭐 문을 두드리면서 교실마다 가서 선생님 제가 이야기를 합니다. 선생님들이 저에게 이야기를 하는 것이 아니고요. 가서 어떤 식으로 더 자원이 필요하다는 얘기 들으면 제가 일일이 가서 뭐 교육이다 이런 식으로 자원이 필요하다고 하면 제가 가서 어 일일이 다 이야기를 합니다. 제가 어 일부분에 대해서 핀란드에 관해 가장 좋아하는 부, 좋아합니다. 이 핀란드에서는 실패를 할수 있습니다. 실패를 해도 괜찮습니다. 시스템에서는 결국 어떤 것이 문제가 있는가를 알아보고 또 좋은 인간은 서, 좋은 인간이 된다는 것은 성공에 관한 것만 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 우리가 사람들을 어떻게 돌보고 돌보는지는 어, 우리가 결국 알지 못하는 미래에 대해서 어떻게 하는가와 연관이 있다고 생각을 합니다. 이것이 바로 우리의 두 번째 주제와 연관이 되어 있는데요. 우리가 미래에 어떻게 하고 싶은가와 이어서 생각해 볼수 있습니다. 사실 이번 시간을 확인해 봤는데요. 제가 시간을 쭉 따라왔습니다. 아주 중요한데 이 내용으로 이제 가볼 수 있을까요? 어, 아까 우리가 하려고 했던 그룹 워크로 가보겠습니다. 유사점과 차이점에 대해서 어, 15분 정도 그룹 토의를 할 시간을 드리겠습니다. 시간을 확인을 해보시고 
So if you have in the Padlet, if I ask you ten to five, and that's little time, I know. But if you need more, I will give you more. Is it okay? Similarities and differences. What you've heard so far. Okay. Then we do it like that. Then there was a question of. 다음으로 질문이 담임 교사가 생활 지도까지 하나요? 라는 질문이 있었습니다. 네, 핀란드에서는 선생님들이 학생들을 특히 학생들의 성장을 지원한다, 학생들의 발달을 지장, 어, 지원을 한다, 특히 인간으로서 이렇게 지원을 하는 것이지 단순하게 지식에 관한 것만 이야기를 하는 것은 아니고요. 이런 믿음이 있습니다. 따라서 모든 선생님들이 이런 부분에 대해서 부담을 느낍니다. 뭐 우여곡절이 많았습니다. 선생님들이 이 부분을 심각하게 생각을 하시거든요. 학생들이 그렇게 좋은 결과를 내지 못하면 스트레스를 많이 받습니다. 고등교육 같은 경우에서도 어, 저도 이런 경험이 있었습니다. 저희는 국제 One of our students is not doing well. I take it very seriously. 석사 과정 있었는데 우리 학생 하나가 별로 결과가 좋지 않아서 제가 그 부분을 심각하게 받아들였습니다. Then there were some things in the further questions and comments, and I would like to spend some time with them here as well. 이 부분에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. It was the Question of the decreasing applicants. 지원자가 줄어드는 이유는 무엇인가? 사범대에 대한 지원 지원자가 줄어드는 이유는 무엇인가에 관한 질문이 있었습니다. 사실 뭐 그렇게 극적으로 줄어 줄어드는 것은 아니라서요. It's weak signals. 그냥 약한 신호가 보이는 것뿐입니다. 하지만 이 부분에 있어서 저희가 경각심을 느끼면서 토의를 해 나가고 있습니다. 제 생각에는 이게 전 세계적인 추세 또는 현상인 것 같습니다. 미래에 대해서 살펴볼 때에는 이런 부분에 대한 제 개인적인 의견도 알려드릴 수 있을 것 같습니다. 대학 입학 자격 시험에 대해서 질문하신 분도 계신데요. 별도로 보는 시험으로서 고등학교를 마칠 때에 보는 시험입니다. 일반적으로는 고등학교 학생들이 특히 일반계 고등학교들이 졸업을 하게 되면 두 개라는 두개 정도의 어, 자격증을 따게 되는데요. 하나는 일반 고등학교를 마쳤다라는 것이고 또한 개는 이 대학 입학 자격 시험을 볼수 있는 이 자격증입니다. 그런데 이 대학 입학 자격 시험은 별도의 어떤 시험을 주관하는 기관이 있습니다. 그런데 이 기관에서 이런 질문들을 아주 작은 그룹으로 만들어서 질문을 내게 됩니다. 일반 고등학교의 선생님들은 어떤 질문이 나올지 좀 예상도 할 수가 있습니다. 시험을 보게 되면 선생님들이 아, 우리 선생님들이 무엇을 질문할지 좀 아니까 내가 우리 학생들이 이런 질문에 답을 잘할 수 있을 것 같다. 뭐 올해는 이럴 것 같다 하고 짐작을 할 수도 있겠는데 사실 제가 이런 걸 기대하진 않았지만 뭐 일상적으로 벌어지는 일입니다. 사실 학생들에게 뭐 교육 커리큘럼이라고 하면 아주 대략적인 또 개괄적인 어떤 실러버스를 주게 됩니다. 이것도 평등에 관한 사안입니다. 일반계 고등학교들 학생들은 All the courses that are asked in the matriculation examination, and that leads to whether we have regional differences. Or geographical differences. Or geographical differences. We met with the Nordic Welfare's goal. 늘어나고 있긴 한데 사실 이 목표를 살펴보면 1980년대에는 이랬습니다. 
economical recession. 사실 그 당시에 경제적인 침 위기가 닥쳤기 때문입니다. Regional inequality. 지역적인 불평등이 핀란드에서 아주 심한 문제가 되는 현상이 발생했습니다. 큰 도전 과제였고요. 따라서 여기에서 무언가 변화가 필요하다. 평 평등과 형평성에 대해서 어, 액션이 필요하다라고 생각을 했습니다. 그래서 이제 그런 어, 조치를 취한 상황입니다. 선생님들이 단순하게 개, 교육에만 어, 어, 집중을 하지 못한다는 질문에 대해서 말씀을 드리면 핀란드에서도 상황은 마찬가지입니다. 뭐 혼, 순전히 수업만 한다 이런 것은 가능하지 않습니다. 사실 다양한 종류의 선생님들이 있겠지만 예, 과거로 돌아가 본, 돌아가는 것은 세상이 바뀌고 있어서 쉬운 일이 아니고 또 가능하지도 않습니다. 그런데 어, 좀안 좋은 제 생각에는 뭐 이렇게 하는 것이 옳지 않다고 생각합니다. 개인으로서의 선생님들에게 어떤 식으로 어, 격려를 해주는가 라는 질문에 대해서는 선생님들이 언제나 실험을 해라, 실험을 해라, 실험을 해라, 실험을 해라, 실험을 해라 어떤 어떻게든 다르게 어, 해봐라. 그런다고 해서 우리가 처벌하지는 않는다 이런 식으로 많은 격려를 해줍니다. 교장 프로그램 같은 경우에는 The course studies in education leadership provides a quality program. Then you can continue to. 많은 프로그램들을 만들어내서 교장 선생님들이 받을 수 있게 준비를 했습니다. 14개월 또 26, 26아 수정하겠습니다. 22개월 동안 훈련을 받게 됩니다. 2년이 채못 되는 시간이고요. 이후로 석사 과정 프로그램이 있습니다. 선생 이렇게 교장이 되고 싶어하는 학생들 중에서 저희 교육 어, 리더십 연구소에서는 어, 석사 과정을 받게 된다면 2년 정도를 더 받게 되는 셈입니다. 교장 선생님이 되고 싶은 분들은 아주 기꺼이 이런 프로그램에 참여를 합니다. 또한 많은 열정을 어, 보여주고 있습니다. 교장 선생님들은 매우 적극적입니다. 제가 컨퍼런스 같은 곳들을 많이 가다 보면 발견하는 부분입니다. 그래서 그런 부분들에 대해서 저희가 만족스러워하고 있습니다. 리더의 자질은 무엇인가? 라는 질문도 있었는데요. 상황에 따라 다르다라고 하더라도 제가 항상 어, 빠뜨리지 않으려고 하는 것이 바로 이 신뢰입니다. 리더로서는 신뢰가 가장 중요합니다. 어느 방향으로 보더라도 신뢰가 가장 중요합니다. 사람들은 다릅니다. 뭔가를 다르게 이야기를 하고 다른 사람들과 이야기를 하게 됩니다. 하지만 항상 같은 얼굴을 해야 합니다. 어떤 의미냐면 뭔가 부정적인 것들이 드러나면 안 된다는 뜻입니다. 선생님이 실패를 할 수도 있습니다. 교장 선생님도 실수를 하고 실패도 합니다. 하지만 선생님들이 그렇게 잘 하지 못했다라는 것을 스스로 안다면 개선하려고 노력할 수 있습니다. 하지만 그러기 위해서 물론 지지가 필요하고 지원이 필요합니다. 우리 모두 이런 부분에 있어서 민감하죠. 누군가가 어, 실패를 하면 속닥거리면서 이야기를 하는 경우가 있습니다. 어, 이제 둘이서만 단둘이서만 이제 이야기를 하는데요. 이제 성공을 한다면 그 내용은 아주 큰 목소리로 알려야 합니다. 대중적으로 모두, 모두에게 알려야 하는 일이 됩니다. 제가 생각할 때에는 이 성공과 실패가 이런 식으로 진행되어야 된다고 생각을 합니다. 지금까지 이제 대답을 했는데요. 이제 에너지가 좀 남으셨다면 미래에 관한 강의를 계속해도 될까요? 많은 질문들에 대해서 답변을 했는데요. 이제 시간이 
다 됐으니까 어, 시간에 맞춰서 어, 다시 발표를 해보겠습니다. 어, 모든 것을 다뤄야 되는 시간이 있는가 같은 걱정은 하지 않습니다. 이 슬라이드가 있다고 해서 제가 뭐 4시간 동안 이야기를 하는데 제가 계속 이야기는 할수 있으니까 뭐 그런 내용에 대해서는 뭐 굳이 농담, 뭐 웃지는 않은 셔도 됩니다. 제가 좀 기분이 나쁘네요. 놀리는 것 같습니다. 네, 이제 네 거기 맞습니다. 이제 미래에 관한 부분을 살펴볼 차례입니다. 제가 오늘 수업 계획을 이렇게 짜왔습니다. 언제나 시간표를 다 짜고 수업 계획을 짜는 편입니다. 제가 여기에 이제 만약에 오게 될때 제가 레슨 플랜을 가지고 있다면 뭐 개, 수업을 개, 계획을 하는 거고 또뭐 실패를 했는지 어쨌는지까지 다알수 있습니다. 여러분들이 생각하는 것, 원하는 것들을 반영을 하다면 제가 오늘 짜온 레슨 플랜은 실패했다고 할수 있겠지만 우리 모두가 함께 이것을 짜가고 있고 이렇게 벌어지고 있기 때문에 저는 이 부분이 마음에 듭니다. 용기와 에너지를 가지고 여러분이 어떤 뭐 구체적으로 좀 이야기를 해 주실 수 있나요? 같은 질문을 해 주시고 이런 부분이 아주 좋다. 고 생각을 합니다. 이제 미래에 대해 And 살펴보겠습니다. 지금 보시는 건 이론인데요. The home of educational leadership. 에듀케이션의 그 리더십이라고 했을 때 research or theory families. 두, 두 종류의 어, 연구 이론이 있습니다. 조직 이론과 Now, 현상 이론이 있는데요. Uh, 어, 같이 이론이 있습니다. Scholars. 핀란드 학자로서 이런 식으로 가설을 만들 수가 있습니다. 먼저 조직 이론인데요. 이 당시의 시작을 어, 1910년대까지는 연구가 조직에 대해서 이루어지지 않았습니다. 1910년대에 처음 생겼다고 할수 있습니다. 그죠? 아, 교장 선생님들은 아, 내가 이런 경험을 했고요. 뭐 옛날 선배의 교장 선생님들이 이렇게 이야기를 하더라. 이런 식으로 하는 게 전부였습니다. 프랜시스 테일러라는 사람이 이제 등장을 해서 연구를 조직에 대해서 진행을 하면서 생산성을 높이는 방법을 연구하기 시작합니다. 예를 들어 표준화 같은 것과 연관이 됩니다. 제조나 이런 부분에 있어서 품질고 품질도 논하게 됩니다. 다음으로는 이 내용으로 좀 건너뛰어 보겠습니다. 1950년대입니다. 시스템 이론이 등장을 했습니다. 시스템 이론이 등장, 등장하기 전까지는 이 조직 관련된 연구자들이 아, 조직은 학교 같은 조직은 이제 폐쇄적이다라고 생각을 했습니다. 환경과 어떤 인터랙션을 하지 않았습니다. 이런 게 시스템이라고 생각했습니다. 핀란드의 오늘날은 상당히 시스템화돼 있습니다. 문제가 어, 있다면 시스템만 있으면 다 해결된다는 라 것이 핀란드였습니다. 하지만 이제 학교는 열린 시스템이고 환경과 연결되어 있고 학교의 다양한 부분들도 서로 교류를 한다, 서로 인터랙션을 한다라는 식으로 바뀌었습니다. 그렇다면 통역사분들께 질문을 하겠습니다. 너무 빠른가요? 너무 빠르다, 조금 빠르다고 합니다. 통역사들이 뭐라고 말했는지 궁금하네요. 이제 시스템 이론입니다. 시스템 밖에는 없었습니다. 다음으로 갑니다. I'm a system. 제가 시스템이라고 한다면 저는 시스템 이론 연구자인데요. 저는 이 위기 상황에 관련된 어, 위기 상황에 관련된 어, 응급 상황에 관련된 이론을 연구합니다. 단순히 말씀드리면 이렇습니다. 조직이 
어떻게 적응을 하는가 특히 운영 환경에 어떻게 적응하는가를 연구합니다. 딱 그거 하나만 연구, 연구를 합니다. 우리 학교가 이런 모양이다 했을 때 예를 들어 제주가 변화를 하면 우리 학교는 어, 스스로 개발을 할때 학생들에게 더잘 서비스를 할수 있습니다. Then we come to 1980s. 다시 1980년대로 넘어가겠습니다. 이때는 조직 문화 이론이 등장하게 됩니다. 핀란드에서는 이제 이 굉장히 인기 있는 이론입니다. 커리큘럼의 개혁이 2014년에 있었는데 이 운영 문화 어, 특히 운영 문화에 대해서 조직 문화에 대해서 변화를 주었습니다. 제가 아주 마음에 들어하는 부분입니다. 학교를 발전시킬 때 일상적으로 학교에서 벌어지는 것들을 바, 바꾸는 것이 가장 중요하다는 말씀을 드리는 겁니다. 다음으로는 개혁 또는 어, 갱신, 새롭게 하기 등으로 갑니다. 운영 환경이 변화하고 있기 때문에 이런 부분과 관련 있는 이론입니다. 우리는 운영 환경이 아주 극적으로 변화하고 급속하게 변하고 있는 나라입니다. 따라서 새로 그렇다고 매번 새로운 무언가를 들여올 수는 없습니다. 그래서 있던 것들을 좀 새롭게 해보자 라는 것이 주된 메시지입니다. 다음으로 이론 패밀리가 있는데 리더십에 관련된 어, 연구입니다. And here 여기서는 we have the culture issue too. 문화적인 문제도 있는 것을 한번 보실 수 있습니다. And I will jump here straight to the last one. 이 내용 특히 마지막 the, 부분으로 discourse, 바로 넘어가도록 하겠습니다. Uh, 바로 담론 analysis, 분석, 담론 분석에 It's 관한 것입니다. How we 우리가 어떤 것들을 어떻게 바라보는가 라는 것인데요. 핀란드는 모든 것이 스토리와 연관되어 있습니다. 스포츠 팀이 있고 이기면 이것도 이야기가 됩니다. 지면 그것도 이야기가 됩니다. 리더십 연구의 관점에서 봤을 때에는 어떤 것, 현상을 이해하는 방식 이런 것들이라고 할수 있습니다. 학교 선생님 같은 것들과 연관을 시켰을 땐 언제나 학교가 무엇을 하는지 또 자신들의 관점으로 보았을 때 무엇을 하는지를 이해하는 것 이렇게 보실 수 있습니다. 교장 선생님이 학교를 이끌어갈 때에는 모든 학생, 모든 선생님, 교 부모님들이 다르다는 것을 이해하는 것이 중요합니다. 그리고 평등을 여기에 어떻게 적용할 것인가 이 부분도 굉장히 까다로운 문제가 됩니다. 자유성이 더 많을수록 또더 많은 사람들에게 우리가 어, 더 많은 서비스를 제공하고 개인적으로 서비스를 제공하려면 더 까다로운 문제가 됩니다. 핀란드의 고등학교 교 일반 고등학교 교육은 대학교 같은 코스가 있습니다. 학생들이 자신만의 시간표를 작성합니다. 굉장히 많은 것들을 제공을 해야 그 안에서 골라서 만들 수가 있습니다. 어, 누군가가 와서 어, 개인적으로 이렇게 짤수 있나요? 또 이미 가지고 있는 것들에서 이렇게 해도 됩니까? 라고 하면 우리가 그걸 제공을 해주고 또 그렇게 해도, 하도록 해줍니다. 이런 의미를 가진 조직 문화를 말합니다. 다음으로 제가 어, 다나 조하스 책을 나름으로 구조를 잡은 건데요. Rewiring the Corporate Brain이라는 제목의 책을 어, 제가 나름으로 제 조직화했습니다. 패러다임 시프트라는 게 등장하는 책인데요. 저는 선생님으로서 근무를 합니다. 제가 과거에는 이런 패러다임에서 근무를 했다고 할수 있습니다. 1980년대까지는 이런 패러다임이었습니다. 언제나 중앙집권적이었고 하향식이었습니다. 위에서 이렇게 하겠다라고 이야기를 하면 또한 품질 보증 시스템 같은 경우에도 여기에 이렇게 적, 적용됐습니다. 그런데 1993년에는 핀란드에서 
아주 극적인 변화가 일어났습니다. 바로 이 방향으로 변한 것이죠.